ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ രാത്രി നമ്മൾ എത്ര മണിക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് പലരിലും ഏറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതും ഈ പലരും ഡോക്ടർമാരോട് വന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശീലമുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു തിരക്കേറിയ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ളവരാണ് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കഴിച്ചിട്ട് പോകും ഉച്ചയ്ക്ക് ആവറേജ് കഴിക്കും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജോലികളും തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ വിശാലമായി കഴിക്കും കിടന്നുറങ്ങും ഇതാണ് ഒരു ആവറേജ് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ഇത്രയും തിരക്കേറുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ മലയാളികളെ ടി വി അഡിക്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ജോലി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിൽ കൈത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവനായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരനോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ അവർ സാധാരണഗതിയിൽ വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജോലിയും തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇതേപോലെ ടി വിക്ക് മുന്നിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയില്ല വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ അവർ കഞ്ഞി കുടിക്കും അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പാൽ കഞ്ഞി രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് സാധാരണക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ കഞ്ഞി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ആയിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒരു കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് പുഴുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് രാവിലെ ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യത്തിന് കഴിക്കും ഇതായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകളോ തട്ടുകളോ എല്ലാം നോക്കും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവരെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് സോ ഇവരെല്ലാം രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള സിറ്റികളിൽ അതിപ്പോൾ കേരളമായിക്കോട്ടെ ഗൾഫ് നാടുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം രാത്രികളിലുള്ള ഭക്ഷണശീലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായിട്ട് ബാധിക്കുമോ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി രാത്രി അതായത് രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഗുണകരമേ അല്ല അത് പല തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തുന്നതിനോ നമുക്കൊരു ഫുൾ ഡേയുടെ എനർജി കിട്ടുന്നതോ എല്ലാം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ വയറ് നിറയെ പ്രോട്ടീൻ ചേർന്ന നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ വൈകുന്നേരം അതായത് രാത്രി എക്സ്പെഷ്യലി ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ലെവലിലേക്ക് പോകും അതായത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഇത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും സോ രാത്രി മുഴുവൻ ശരീരം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം രാത്രി ഇൻസുലിനും ഷുഗറും രാത്രി ഒരേപോലെ തന്നെ കൂടി നിൽക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ മലയാളികളിൽ ഇന്ന് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ ഡയബറ്റീസ് രോഗികളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുതൽ പിന്തുടർന്നാൽ അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർ ഇന്ന് പ്രമേഹ രോഗികളായി മാറും അതുകൊണ്ട് രാത്രിയുള്ള ഭക്ഷണം ഏഴ് മണിക്ക് മുന്നേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ സാധ്യത കുറയും മറ്റൊന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ സാധ്യത തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ മെറ്റബോളിസം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസേഷന് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രാത്രി എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അമിതമായിട്ട് കഴിച്ചാലോ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പായിട്ട് മാറും ഇത് രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെൻസിൽവാനിയയിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റാഡനത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴായിരത്തോളം പേരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിൽ ബി പി
ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ രാത്രി വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നാം കിടന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നാം രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിലേക്ക് പോകും അതായത് നാം രാവിലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി കൂടുകയല്ല ചെയ്യുക നമ്മൾ വണ്ണം വയ്ക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷീണം ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല രാത്രി വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നവരിൽ മെമ്മറി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് മെമ്മറി അതായത് നമ്മുടെ സ്കില്ലുകൾ നമ്മുടെ വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഗ്രാജുവലി കുറവ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡ്രീംസ് വരുന്നതായിട്ടും പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വരാം എന്നാൽ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ്ങോ പേടിപ്പിക്കുന്നോ ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു അൺറിഫ്രഷ്ഡ് വളരെ ഉന്മേഷമില്ലാതെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണരുക ഇതെല്ലാം തന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് സോ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായി വിശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിക്കുക പഴങ്ങൾ മാത്രം അത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കാതെ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് കഞ്ഞി കഴിക്കുക അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വയറിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കും രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഗുണമല്ല ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ